everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, so in today's video, I explain ko kung paano ako nag lose ng weight 10 kilos in 2 months. And uh, di discuss ko rin sa video na to kung ano yung mga naging side effects niya. Kasi parang kumbaga masyadong mabilis yung 10 kilos in a span of 2 months. ba? Parang crush diet talaga siya. It worked for me. Pero meron akong mga imi-mention din dito sa video na to na mga hindi dapat gawin. Or mga bagay na hindi dapat tularan. Okay? Mahabang yun explain kung lahat ng to. Get ready with me video na rin to kasi off ng lola mo today. Pupunta tayo ng mall and mag inquire inquire ako ng wifi kasi tinanggalan na kami ng wifi dito sa apartment. I don't know why pero bahala sila sa buhay nila. Anyway, I'm gonna use this Bioderma sunscreen. Dito kasi sa Middle East, hindi po pwedeng hindi ka naka-sunscreen pag lumabas ka ng bahay kasi syempre, besh, desyerto dito. So, kung dyan nga sa atin sa Pilipinas, sobrang damaging na sa balat nung, nung araw. What more sa disyerto, ba My weight loss journey. So, bandang dulo ng February this year, Feb this year, meron akong pinagdaan na sobrang nakakalungkot. So, hindi ko na i-detail kung ano yun. Pero, may pinagdadaan ako that time. And then, wala naman sa utak ko magpapaya talaga. Pero nung time na yun, nasa utak ko, ayusin sa sarili ko. Di ba gano'n naman lagi? Kapag kunyari, um, meron tayong pagdadaanan na hindi natin, na hindi maganda or na ikinalulungkot natin, lagi natin inaangat yung sarili natin. Lalo na sa isang katulad ko na wala akong family and friends dito. Sa kat meron akong friends yung mga katrabaho ko. Uh, thankful ako sa kanila kasi at least kahit pa paano, talagang natulungan ako sa ma-divert yung attention ko. Ganun. Pagka nagkakaroon tayo ng mga magbigat na problema at nasistress tayo sa buhay at nadadaong tayo, ba bilang isang strong woman, ang pinaka goal natin is ayusin natin yung sarili natin. So at that time, Nagpupunta ako ng salon, nagpapaayos ako, ganyan, ganyan. Yung isang katrabaho dito ng in Indonesian, si Manga, pinicturean niya ako candidly. Wala naman siyang intention or purpose. Parang kasi close kami nun eh. So gusto niya lang kunan ako ng candid photo sa isend. Tas, tas isend niya sa akin. Ganun kasi kami dalawa. Nung pagkasend niya sa akin ng photo ko, nagulat ako. Hindi ko alam bakit at sa paanong paraan ko napabayaan yung sarili ko ng ganun. I don't know kung yun ba yung rason kung bakit ako affected ba yung mindset ko and yung mood ko dahil sa pagka-overweight ko. Okay. Hindi ko sinasabi na hindi magandang pagiging overweight. I'm just saying, ang sa akin lang kasi, um, yung health ko, sa weight ko kasi yun, hindi na ako nakakahinga ng maayos. So, alam ko na na there's a problem na hindi ko lang pinapansin. Ipapakita ko sa inyo yung photo ng before and after ko. Ayan. So, as you can see, nung masyuba-syuba pa ako, ba parang, parang bagsak yung mundo ko. May, hindi kasi ako nakaharap eh. Pero, I mean, hindi ako nakatingin sa, nakatingin sa camera. Pero, it's sure ako dyan, parang hindi ako masaya. While comparing it to the other photo na ang saya-saya ko, hindi lang dahil pumayat ako, kundi dahil uh, alam ko na naging mas healthy ako at I know na sa sarili ko mas naging confident ako. So, ang ginawa ko, uh, I did intermittent fasting. Kinunta ko si Debbie. Si Debbie, um, si Debbie, hi Debbie. <laughs> Debbie is my college friend. Um, ano sila ng asawa niya? Mga fitness addict. Pero ano sila? Uh, very healthy people. Talagang si Debbie yung 
madaling, pinakamadaling lapitan regarding sa mga ganitong fitness, uh, kung gusto, gusto, gusto mo mag-fitness journey kay me. So yun, hindi ako nagdalawang isip. Nag-reach out agad ako kay Debbie and then sinuggest niya na mag-intermittent fasting na ako. So what is intermittent fasting? Basically, intermittent fasting, um, diba, in, in a day, we have 24 hours. So, sa everyday mong 24 hours na yun, 16 hours doon, straight, hindi ka kakain. Ang pwede mo lang itake, black coffee, pure green tea, or water. Or with lemon, lemon water, gano'n. Ako, I chose to drink lemon water only for 16 hours every day. And then, yung window ko na 8 hours na natira, yun yung pwede ako kumain. Ang time na pinili ko is 12 noon to 8 p.m. So, every day, yun lang ang time na pwede akong kumain. Pinili ko yung time na yun kasi sa work ko, hindi ako pwedeng hindi kumain dahil nagbubuhat ako na mabigat na kit. Yung makeup kit na ginagamit namin. Sorry. Iqbal, no work today, everybody. Today, tomorrow, also Wednesday. Okay? Only mean have work. Ganyan mag-English dito, besh. Nagbubuhat ako na mabigat na makeup kit. At manghihina ako kasi... Minsan, nang nagpapamakeup sa akin, lima, walo. So, kailangan kumakain ako talaga bago mapunta ng client. And then, kung lilipat ako ng location, sa kotse, kakain ako. So, may baon ako. Strict yung 8 hours na yon no? Kahit tikim ng sauce or, or isang drop ng, ng juice or ng mantika, hindi pwede. One time, nagsimba ako. Siyempre, communion. So, nag ostya ako. Kasama na yung included yun sa pagbabreak ng fast. So, buong day na yun, hindi ako nag-fast. Ang pinakaunang inalis ko is white rice. And before ako mag-diet, nag-brown nag rice na lang ako. Kahit brown rice siya, hindi pa rin pala siya totally nakaka, nakakabawas or nakakatulong. pag ng carbs. Sa madaling salita, kinansel ko ang kanin. As in, walang rice. Ang carbs ko, multigrain bread. Never white bread. Pag pasta, portions lang. And then I make sure na yung pasta na gagamitin ko is yung gluten-free, sugar-free, kemi-kemi. Third, kung I, if I feel like I want rice, I turn to quinoa. Merong white quinoa, merong red quinoa. Um, dun lang ako sa ordinary sa regular quinoa kasi mahal ang quinoa na siya eh. so yun lang tayo sa medyo humor lang um, pero bihira din ako mag quinoa kasi talagang grabe yung focus ko that time sobrang determinado ako mag ano. iba talaga pag determinado ka at pag sure ka sa sarili mo na ready ka magpapayat kasi it, it's a commitment talaga Hindi pwede yung gusto mo lang siya for 3 days, tas feeling mo pumayat ka na, magtitimbang ka ng mga, let's say, 3 pounds. Re-rewardan mo na yung sarili mo. Hindi ganun yun. Nirewardan ko lang yung sarili ko for a day after a month na nag intermittent fasting ako. Uh, I lost 15 pounds already. Nag-reward ako, nag guilty pa ako. Nung, ang reward ko sa sarili ko, 2-piece KFC. Besh, without, without rice. rice. Without, without, baby. without, without fries. fries, without, without bread. Fries. Cheat day ko na yun. Umabot pa sa point na takot na takot ako pag kumain, feeling ko pag sumubo ako ng something unhealthy, bloated ako agad. Yun yung sinasabi ko na hindi nyo dapat tularan. Kasi it's not healthy. You know, it's okay to eat rice, uh, basta half a cup per meal. Pero wala na sa gabi. Yung ginagawa ko kasi, dinipray ko yung sarili ko hanggang sa nasanay na yung katawan ko gano'n. So, yung habang nagda-diet ako, hindi rin ako masaya. Pero, I gain confidence. Ang kinakain ko in a day, bale, pagpatak ng 12, kakain ako ng cashew or almonds. Handful only. Yun muna nga matain ko. 
Pagkaubos nun, tsaka ako magpe-prepare ng meal ko. Ang meal ko, salmon, chicken breast, steak. Ang um, lagi is chicken breast and salmon. If you want, you can visit my page uh, sa Instagram. It's Live Healthy MDV. I post doon yung mga food na kinakain ko on a daily basis. Ang ginagawa ko sa chicken breast, Ibo-boil ko siya with lemon, water in lemon only. Pagka-boiled na siya, fully cooked na, i-drain ko siya. Per breast, isa-slice ko in half sa gitna. Isi-season ko siya with salt and pepper. I use Himalayan salt. I squeeze lemon on top. And then sa pan, olive oil with very little unsalted butter. Luto naman na yung chicken breast. All I have to do is lagyan siya ng little bit of taste. High fire ko siya pina-fry. Mag-crispy lang yung surface niya. Papartneran ko siya ng vegetables. Yung vegetables na, na usually kong kinakain, broccoli, carrots, asparagus, gano'n. Uh, minsan nagpo-potatoes ako. Minsan lang kasi carbs din yun. Pero usually may broccoli at saka or cauliflower. Kung hindi ko siya ibebe, i-steam ko siya. Papakulo ka lang sa kaldero ng literal ng tubig. Tapos lagi mo na strainer. Tapos lagi mo na yung broccoli doon. Tapos takpan mo. Maybe 5 to 7 minutes, luto na yun. Ayoko kasi nung lasog. Ayoko nang ganun gulay. Gusto ko medyo crunchy. Pagkatapos nun, papakul down ng konti. Lagyan ng Himalayan salt. And then yun na yung meal ko. Ang babaunin ko for snack, 3 o'clock, magsisnack ako. One banana or one boiled egg. That's it. Sometimes, pag nagsawa ako sa banana, one apple. And then, come 5 p.m., uh, pwede ako magmerienda, pero pinipili ko mag-tea lang. Chamomile tea, green tea, uh, basta tsaa lang. Tapos, 7 p.m., kakain na ako ulit. Sa 7 p.m., minsan gulay lang. So, every day, parang wala na kasi akong pakialam kung paulit-ulit lang yung kinakain ko. Basta ang focus ko nun is pumayat ako. Sa first month ng intermittent fasting ko, I lost 15 pounds. Okay, that's from end of Feb to end of March. Nagulat nga ako na kaya ko pala yun. So, I started from 82 kilos down to, I'm not sure kasi that time yung timbangan ko, pounds pa. So, from 183 pounds, I think, down to parang 117. Teka lang. Basta parang ganun. <laughs> 183. One, 169, 170. So, in 28 days, I lost 15 pounds. Binigyan ako ni Debbie na workout plan. Every week, nag-iiba-iba yun. So, I do uh, jumping jacks, burpees. Dito lang sa room ko, bumili lang ako ng mat. I would wake up 5 a.m. just to work out. And then, I cook my meal for the whole day. Nabaong ko lang siya sa work. Ganun ako for siguro mga 3 weeks. 3 weeks akong ganun. Every day, ah. Hindi ako nag-exercise lang ng every other day. It's every 5 a.m. every day. For 3 weeks lang. Kasi nung 4th week na, wala na, hindi na kinaya ng schedule ko. Kasi sa work, Sobrang pagod na ako magraramadan na kasi nandito. So, ang dami namin work. Minsan naabot kami ng madaling araw. At tapos nag-part-time pala kasi ako sa iba pang business nung boss ko. By end of April, I was down to 160 pounds. Actually, 158. End of Feb to end of March, I lost 15 pounds. End of March until end of April, I lost maybe 11 to 12 pounds. So, in total, uh, 
I lost 25 pounds. Pagdating sa Pilipinas, I stopped fasting. Siyempre, uh, vacation ko yun. So, I just enjoyed it and ate whatever I want. Although, in moderation. And in, in portions pa rin. I wouldn't say it was a healthy journey. Medyo nandun na siya sa ilalim ng healthy barrier. Kasi, uh, I did exercise, pero sinobra, sumobra ako sa exercise. There's nothing wrong with exercising daily. Actually, sobrang healthy nun. Pero kasi ako talagang pinush ko talaga yung sarili ko. Kahit hindi ko nakaya. Yun yung huwag yung tularan. Yung alam mong bugbog ka na sa trabaho, eh, uuwi ka madaling araw, gigising ka ng madaling araw pa rin para lang mag-workout. Huwag yung sasaga rin yung katawan niya ng ganun. Ngayon, uh, it's August. I'm in 73 kilos. I still fast. Nagpa-fasting pa rin ako. But just two days ago, I stopped. Kasi I'm having extreme hair loss. For the first month of July, I've been so depressed about it. Hindi ko alam gagawin ko. Lahat na inanom ko. I was already taking vitamins. Yung Centrum. I was taking Centrum. And then, dinagdaman ko siya ng folic acid. I, I added biotin. And now, iron. Uh, I didn't know what to do. Until today, I still lose hair drastically every time I shampoo my hair. Kahit hindi ako nag-shampoo ng buho ko. You see? Ito, ayang hair na yan, hindi na yan nakakabit sa hair ko. And later, malalaglag na lang siya. Um, so, I advise everybody, if you want to lose weight fast, please, do it the healthiest way possible. I feel like I did it in a healthy way. It's just that I think I overdid it. I think. Kasi hindi naman magre-react ng ganito yung katawan ko, yung hair ko. Kung hindi, di ba? If you have any questions, please comment down below. Marami po kasing nag-PTM sa akin about what, what do I eat, what did I do. So, ito na po yung video na yun. Um, I forgot to mention, yes, because I lost weight, I now wear white. <laughs> Kasi dati, sobrang hiyang, nahihiya ako mag-wear ng light colors. Because I feel bigger. Now, I buy all the colors. Meron na akong pink, meron na akong light blue, meron na akong orange. Bagay rin pala sa akin. Before, I always wear gray, black. I eat rice every now and then. Siguro, huli kong kain ng rice mga two weeks ago. I'm using too much pala na pressed powder. And yung concealer na ginamit ko is Maybelline Fit Me in the shade Sand Beach. If you have any questions, don't don't hesitate to comment down below, please. That's it. That's my get ready with me. Magihikaw lang ako. And thank you so much for watching. And I hope to see you again in my next video.